Et bonjour à tous, dans un vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui, je, je vais faire la dernière vidéo sur Spider-Man. T-shirt oublié, on va dire. Celui de, de la, du film The Amazing Spider-Man 2 et tout. Pour parler du coup, pour moi, le meilleur de Spider-Man depuis 2018. Parce que j'aurais pu faire un récapitulatif, mais j'ai pas ce que fait l'ensemble le, la dernière fois pour dire, pour expliquer pourquoi j'adore Spider-Man. Parce que j'aurais pu aussi faire euh, depuis le début, parce que en fait aussi en 2012, j'aurais pu aussi le faire en disant, oh ben, quel qu 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 film The Amazing que j'ai dit que j'adorais. Et la série animée de d'Ultimate Spider-Man de 2012 jusqu'à 2007. Sauf que bon, je, me disais, je me disais, en soi, ça ne vaut pas la peine. Genre, je les ai déjà même en grande partie évoqués sur la, la vidéo précédente. Donc là, je veux dire plus ou moins, pourquoi 2010 Parce qu'en 2018, il y avait pas mal de projets en dire, qui tournent autour de Spider-Man. Alors déjà, je crois que c'était bien en 2018, si je ne me trompe pas, que Far From Home est sorti. Parce que pour moi, je, dit, je crois que je l'ai déjà dit, Homecoming, c'est le film du MCU que je, que je teste. Autant les films Iron Man, je n'aime pas, mais je préfère encore regarder les films Iron Man que les films euh, du, euh, de Homecoming. Et Homecoming, pour moi, c'est vraiment, euh, pour moi, je dirais, j'aime pas être méchant comme ça, mais pour moi, c'est le pire film de Marvel. En plus, le pire film aussi de Spider-Man, je suis dégoûté. Euh, vraiment, je l'ai déjà dit à plus de reprises, mais le ton qui est donné, c'est un film de teen movie. Dire, euh, même au début, j'avais aussi peur, ça, j'en reviendrai dans peu de temps à la critique de. Euh, euh, Cap, Miss Marvel et tout, j'avais peur aussi que ça soit une sorte de teen movie, mais en soi, entre Homecoming et Miss Marvel, je préfère Miss Marvel, même si euh, je préfère plus Spider-Man. Mais pour, pour revenir par rapport à ça, Far From Home, ça m'a fait, on va dire, réaugmenter plus ou moins le fait que j'adorais plus le Spider-Man de tout le monde. Parce que j'étais pas forcément trop fan de son côté un peu, euh, plus, je veux dire, pas plus simple, mais qui prennent moins les choses au sérieux comparé à Andrew Garfield et à Tobey Maguire dans les sagas précédentes. Et ça, ce, on va dire, ce se laisser aller on va dire un petit peu et trop de trop de jeunesse un peu à la tout voilà ça de prendre trop tout à la rigolade que ça que ça m'énerve ça m'a énervé assez rapidement pour pour homecoming et voilà c'est pour là moi je développe un peu plus qu'on parle d'habitude que j'en parle dans les vidéos que je n'aime pas mais que moi je développe un, un peu pour pour, pour comprendre ma pensée parce que pour moi j'ai après c'est je pense pas tout le monde soit comme moi mais c'est juste que en fait c'est une différence de ton avec les précédents films et je trouve que c'est vraiment euh, pas top même s'il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils sont qui aiment bien le comics ils disent, disent que ça se rapproche de comics mais encore une fois d'une reprise qu'à chaque fois que je parle de, de critiques de comics qui sont adaptés mais je, je, je dis toujours la même chose est ce que deux secondes vous pouvez retirer les comics de votre tête cinq minutes s'il vous plaît est ce que si on voit un film c'est pas pour avoir, voir l'intégralité des comics parce que si tu veux voir des comics lis les comics et si tu veux voir un film va voir le film pour que ce soit différent des comics il y a quand même une base similaire et, et tout là je suis d'accord après si c'est pour prendre un très grand parti pris et que ça soit très très différent des comics, là, ok, mais vraiment, euh, si tu veux voir un comics, lis-le, si tu veux voir le, un film, vois-le, dire, euh, c'est pas la même œuvre, c'est juste qu'il va y avoir des choses qui vont être adaptées, et comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo de critique de Morbius, ou je sais plus lequel où j'ai dit, même aussi par rapport aux fans d'Harry Potter, je pense que ceux qui lisent, il n'y a pas forcément tout ce, qui est, tout ce qui est écrit, même aussi par rapport à Jurassic Park, les livres de Jurassic Park, et euh, d'Harry Potter, et ce qui est aussi en film, il bah, y, y a des choses qui, qui sont différentes. Certes, j'ai le livre de Jurassic Park, je ne l'ai pas intégralement lu et tout, mais il y a quand même des différences. Et moi, je me dis, euh, à plus d'une reprise, c'est chiant ça, les, les gens qui comparent tout. Et après, voilà, je vais éviter de prendre encore plus de temps pour cet aparté-là, mais vraiment, moi, ça, vraiment, ça, ça m'exaspère. Donc, du coup, parfois, en fait, pendant le moment, j'étais réconcilié, en fait, avec, on va dire, avec Tom Holland. C est, c est, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, comme Homme Comique, je l'ai pas forcément aimé. Enfin, Homme, ben, je crois que je l'ai vu, euh, je crois, deux, trois fois au cinéma. Puis après, j'ai encore vu encore deux, trois fois. Puis après, au fur et à mesure d'un moment, je crois, quand je l'ai vu une bonne dizaine de fois, le film m'a lassé. Voyage sur voyage, encore teen movie. Or, autant dans le premier, ça se voyait plus, on va dire le côté euh, de film d'ado et tout. Mais autant dans, dans le deuxième, hein, en, en mesure que je regarde, que je regarde les, les films, en soi, je commençais à moins l'apprécier. Parce que, en fait, les seuls passages que j'appréciais, c'était uniquement avec Mysterio. Et ça que je me rendais compte parce que même dès les premiers, même, même au fur et à mesure des temps, avant de le regarder une dizaine de fois, je commençais à me rendre compte que ça me, en fait, que je le regardais uniquement parce que c'était Spider-Man et plus forcément parce que ça m'intéressait. Et après, quand j'ai compris plus ou moins que c'était uniquement pour Mysterio, que ça m'intéressait et que le reste c'était Osef, j'aime pas être vulgaire, mais bon, le reste c'était Osef, moi j'ai vraiment, le peu que j'appréciais de Far From Home, ben, je l'ai vite désapprécié, mis à part les, les, les scènes avec Mysterio qui étaient, sont super stylées et tout. Et pour revenir maintenant à la finalité, attention, spoiler, si vous n'avez pas vu Noé Home et tout, le retour des trois spéciales. Alors, j'ai déjà, je l'ai dit lors de ma critique, mais je pense qu'en soi, il y a pas mal de gens qui font aussi la mal, pas la balga, mais en soi, Noé Home, il est un peu rushé, on va dire, comparé à Far From Home. Parce que les, il y a plus de scènes mémorables, on va dire, de Far From Home que de, de, que de Noé Home. Parce que dans Noé Home, ça, se, ça joue sur la nostalgie. Et il y a quand même quelques 
peu de scènes mémorables, on va dire, visuelles. Alors que dans Far From Home, avec les, les scènes d'illusion, de mystérieux et tout, bah là, les scènes d'illusion sont bien plus mémorables du, de, Far, for, for, de Far From Home que nous. Alors, c'est sous avec, le, avec leur nom là, parce que j'aimerais bien dire Spider-Man 2 et Spider-Man 3, mais on va confondre avec ceux de Sam Raimi. Mais... Et pour ça, pour moi, pour Noé, bah, en soi, certes, il n'y avait pas forcément de moments, on va dire, euh, qui marque plus la tension, on va dire, visuellement, mais sur l'ensemble, le film, il était cool. Après, le seul truc, vraiment, qui est, qui est pas, qui est chiant, en fait, au niveau du, pas qui est chiant, mais qui est mal amené, en fait, et c'est aussi une simplicité scénaristique, je sais pas comment ça se dit, c'est que Ned devient magicien, dire, avec les années d'habitude qu'on a vu dans Doctor Strange, le premier, ils prennent des années, ou je sais pas combien de temps, pour, pour exercer ça, et ça, et lui, il le fait ça en, en deux secondes, alors qu'après, dans sa famille, ils disent, ah, il a des talents de magicien, qui sait, dans la suite du, du MC, ça se trouve, on va peut-être revenir aux ancêtres de Ned, et ça se trouve, c'est peut-être des sorciers, pas suprêmes, mais des personnes qui savent bien utiliser la magie, ça se trouve, c'est peut-être de là, on va dire, la simplicité, et, et j'espère vraiment que si ils ont mis l'accent sur ça dans Noem, j'espère que dans quelques, j'adore dans quelques mois, dans certains films, si, si on dirait, s'ils si parlent encore de ça, parce que ça se trouve, c'est peut-être juste une simplicité, et on pas forcément expliqué d'origine et tout, mais moi, je me dis, euh, possibilité, parce que soit c'est super bouffon, on va dire, pour, pour la suite, Soit c'est un magicien. Et en termes de magicien, je, je connais pas trop les, je connais pas tous les trucs là, comme, comme, pas comme ça, mais je suis moins, on va dire, euh, quel est en termes de comics. Doctor Strange et même tous les autres, parce qu'en soi, à part Spider-Man, moi, les autres comics, j'en connais, j'en connais aucun, donc, euh, je connais pas ce que, on va dire, on va dire, l'ensemble des, des comics de Spider-Man sont forcément tous, parce que j'ai pas forcément tout lu, mais, et voilà. Et en parlant, non, je, en parlant des comics aussi, ce qui fait aussi grandement débat, parce que là, du coup, j'ai fini avec Noéum et Far From Home, dire les, les deux derniers. Mais qu'en soit les deux, on va dire ce val parce qu'il y en a un qui compte plus sur la nostalgie et que c'est vraiment bien amené, même s'il y a certains trucs qu'on peut dire que ça peut être mieux amené. Je sais, j'ai pas vu la version longue, mais je crois qu'il y a peu d'intérêt à, à la fois, je crois qu'il y a même pas de version longue, pas pour au niveau des combats, si je me trompe pas, donc c'est plus du discours et je sais qu'il y a eu certains, il y a après, attention, spoiler, après c'est bon, que des scènes supprimées et tout, mais apparemment, il y a, dire, par rapport, euh, il y a plus de choses qui sont expliquées pendant les 5 ans d'absence des, du claquement de doigts de, de Thanos c'est comment les lycéens l'ont, l'ont vécu, mais après, euh, voilà, c'est le seul truc que, que j'ai su, et en plus il y a une nouvelle scène post-crédit, parce que quand le film était sorti, il y avait la bande-annonce de Doctor Strange 2, mais, mais voilà. Et du coup, également en 2008, il y avait trois autres choses. Alors, il y avait un jeu, un film, et un film d'animation. Je ne sais pas pourquoi j'étais bloqué, mais en, en termes de film, je pense que ça, ça vous rappelle bien, tellement bien que ça fait frissonner pas mal d'un, Venom. Pour moi, Venom, j'ai envie de dire, les gens comme Morbius et Venom 2 sont pas oh, ça, ça, ça se dit pas mais sont pas on va dire euh, sont pas sont pas gentils en fait avec Sony parce que certes ça c'est loin d'être une masterclass ça je l'ai dit à plus d'une reprise quand j'ai parlé de Venom 2 de, Ven... de, de Ed Morbius et tout mais c'est loin d'être aussi pourri dire, euh, comme comme certains le disent à l'heure actuelle de Marvel parce que la, la plupart des derniers temps dire sans compter Shang Chi parce que je crois pas je crois mais les Éternels Thor 4 euh... Il y a quel autre film Black Widow, je crois. Je sais pas si Black Widow était mal noté, mais par exemple, les deux là, les Eternals et les Thor 4, ils sont mal. Les, les gens apprécient pas. Je peux comprendre, ça change. Mais autant dire que Morbius ou Venom 2 sont nuls, c'est. Non. Je, 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 je peux pas dire pas que je ne pas ça, mais autant Venom 2, je peux comprendre. Parce qu'en fait, le truc, moi, qui m'énerve, en fait, dans le film, c'est même pas le fait qu'il soit court, c'est juste que des fois, ça alterne des moments, des fois drôles, et des moments un peu plus sérieux. Parce qu'entre entre Venom 1 et Venom 2, Venom 2 est bien plus violent. Et ça, je l'ai apprécié. Certes, par moments, on voit pas forcément tout ce que des carnages que font, tu fais carnage et tout, ce qui est fort regrettable, mais je me dis, en soi, il y a que c'est quand même bien plus violent que le, que le premier. Certes, ils, ont, ils sont pas le bout de la folie de carnage, comme dans les comics, si vous lisez ou pas les comics, mais moi, je me dis, au moins, on a eu enfin un carnage à l'écran, et il est vraiment, il a été respecté. Ça se trouve peut-être en, en faire un autre carnage avec, 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 avec Venom, pas du tout, dans, au niveau du, du MCU avec Tom Holland et tout. Mais déjà, ce qu'on a eu déjà à l'heure actuelle, moi je suis satisfait, je suis super content et je pense que la plupart des fans, je pense, de Carnage sont contents. Peut-être ils demandent peut-être un peu plus, mais en soi ils sont quand même contents au final d'avoir vu en fait, enfin ce symbiote en fait à l'écran. Parce que toujours voir Venom avec dans ce 3 et celui qui est sorti depuis 2018, en soi c'est, c'est cool de voir toujours Venom, mais en soi, en fait ils ont, ils ont, ils ont fait un Sonyverse, mais t'as aussi un Venomverse. C'est, un, c'est pour simplifier la chose, mais en fait t'as tout plein de symbiotes et tout. Et euh, les possibilités sont larges parce que dans le premier Venom, dire après là, j'ai regardé le, le Venom à nouveau parce que j'avais un doute, mais du coup on a bien Fage. Parce qu'en fait, de base dans les comics, Venom a 5 fils. Il a Fage, Riot, Scream, Agony et un bleu. Ah. À chaque fois j'oublie le, le bleu, mais en soi on a déjà du coup, du coup déjà vu Riot. Et donc du coup, les possibilités par rapport au prochain Venom 3, 
moi je me dis bah ça va être peut-être fait parce qu'on avait en fait euh, quand moi je me dis que c'est soit fait soit scrim parce que en soi il y a encore quelques symbiotes encore que la life foundation ont gardé qui n'ont pas été, forcément été brûlés parce que c'est la fusée qui a été brûlée parce que moi pendant un moment je pensais que tous les symbiotes de base ont été exterminés à la fin du film et comme ça fait un moment que les partenaires vu je me suis trompé donc ça veut dire qu'il y a encore des possibilités en termes de symbiote, mais après là, je suis pas là pour faire forcément pour. De toute façon, là, je, je refais un peu euh, répétition avec la vidéo que j'ai fait à quoi s'attendre pour le, pour le futur de Spider-Man. Et euh, du coup, pour dire uniquement du coup, pour terminer par rapport à Venom, c'est que je trouve en fait que le ton est plus sérieux que dans notre film. Certes, il y a des moments de gênance, style Spider-Man 3, et ça, je l'ai apprécié, mais c'est toujours un peu particulier. Alors en même temps, aussi, je, je, je me dis aussi, autant que dans Spider-Man 3 ou dans Venom, là, dans le premier, en fait, quand ils montrent des moments un peu, quand ils sont. Quand Peter ou Eddie Brock avec le symbiote, c'est de façon exagérée pour montrer le fait, plus ou moins, que le symbiote altère l'esprit, l'ego, de, de, de la façon qu'il a de faire les choses. Parce que euh, moi, le, le moment qui, qui me gêne le plus dans Venom, c'est quand il est dans le, dans le restaurant et il bouffe le bar et après qu'il reste dans, dans la piscine. C'est un, un peu la même chose, un, un peu aussi, qu'ils qu ont aussi un peu mis en avant dans Spider-Man 3 quand, quand Peter, il est un peu olé olé, qui se croit tout permis, qui. Euh, qu qu'il danse dans Mary Jane et tout le, tout le truc pareil, pour moi je me dis, autant soit c'est peut-être un très exagérant, mais au moins, c'est pour moi je me dis, je ne sais pas forcément comment dire, mais en soi, en soi ça montre en fait le côté un peu plus euh, sans limite en fait, et ça pour moi je me dis, en soi c'est un peu gênant, mais au moins on voit un côté un peu le côté sans limite. J'ai pris un peu de temps pour parler de ça, mais, mais voilà, en même temps là on est déjà presque à 12 minutes, je vais éviter de durer trop longtemps la, la vidéo, et du coup, ouais, en soi, je trouve que les temps ils sont plus sérieux même s'il y a quand même des moments de rigolade et tout mais je trouve que en fait je trouve que c'est un peu comme DC Comics certes je veux pas forcément comparer les films de Sony à DC Comics mais le peu que Sony a tout comme le peu de DC sont mieux que certains ensembles des films de, de, du MCU parce que certes j'aime pas de toute façon de base moi j'aime tous les films du MCU il y a juste du coup les gars il y a juste Homecoming que, que je n'aime pas du tout et Gardien de la Galaxie que j'aime pas trop le style d'humour et Iron Man et après, Iron Man, c'est une question juste de goût. Moi, j'ai jamais adhéré au personnage d'Iron Man, autant dans les comics ou même dans les films. Même si dans les films, au final, comme je, je sais pas si je l'ai dit, mais en soi, j'ai quand même plus apprécié Iron Man dans les films que dans les comics, ce que je disais quand j'étais plus jeune et tout. Mais en soi, par cela, je, je me dis, je sais pas forcément trop comment dire, mais en soi, de manière générale, je compare pas forcément les films du MCU entre eux, mais par rapport à tout ce qu'il y a eu, à part quelques exceptions près, comme Captain America 2 et Thor 2 qui va faire grincer des dents pour moi, qui sont mes deux films préférés du du MC, que la plupart des autres sont assez vite oubliables, et même Avengers Endgame, qui était, bio, qui était bien, euh, en soi, si, ouais, si on prend les trentaines de films qui sont sortis du MC, je crois que pour moi, il y a seulement que 5, que je pourrais encore continuer à regarder toute ma vie, pas toute, pas toute ma vie, mais il y a 5 qui sont plus mémorables, alors que par exemple, Man of Steel, euh, Batman contre Superman, et les, les deux versions de Justice League sont bien meilleures que tout l'ensemble, et, et après, après, là, c'est bien meilleur, mais après, le ton, par exemple, de Sony, pour moi, je, me trou je trouve que, que depuis que je crois que Disney était que Disney a acheté Marvel. Par certains moments, des fois, tu as des moments drôles et ça, ça commence un peu à m'agacer un petit peu, surtout plus avec les, avec les gardiens et tout. Et aussi avec les, avec le deux, les, les deux derniers Thor que, que je suis fan, mais que je me dis Thor, c'est pas de base quelqu'un qui rigole. Ou un peu, mais c'est. Est-ce que, est que dans le cas inverse, est-ce que vous verrez à un moment Captain America rigoler Captain America rigoler, non. Ben pour moi, je me dis c'est la même chose par rapport au niveau de Thor. Ils ont, pour moi, je ne peux pas dire tué, mais je trouve que c'est quand même dommage. Que, ce qu'ils ont fait. Certes, c'est cool. Je veux pas dire que le contraire, que Thor 3 et Thor 4 sont, sont nuls. Au contraire, c'est juste que j'ai du mal, moi, depuis un moment, qu'il qu y a peu trop du monde. Et après, j'ai fait une très très grande partage juste en voulant parler de Venom. Et pour moi, là, bah, du coup, maintenant, on va, ce qu'il y a aussi en 2018, ce que j'ai apprécié et pas trop en même temps, c'est le film d'animation euh, Spider-Man euh, Into the Spider-Verse. Je sais plus comment, c'est quoi le titre, mais en soi, le film était bien en soi. Je n'ai rien à redire. Il était génial et tout. Mais le style graphique, oh, oh j'aime pas du tout en fait. Autant, en fait, pour moi, depuis qu'ils ont fait la série Marvel Spider-Man, moi je compare ça les deux parce que certes, par un certain moment, t'as des styles un peu plus type, typique comics, un petit peu par moment et tout. Mais j'aime pas cette nouvelle patte, cette nouvelle patte de, 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 de ça, ça se dit pas, mais ce nouveau genre de graphics, graphique, ça fait super fin, c'est pas à taille réelle. Autant la série spectaculaire Spider-Man. Ça allait en, ça allait en quoi, même si, même si, en soi, c'est un peu la même chose, en fait, j'ai regardé, parce que j'aimais bien Spider-Man, mais, en soi, j'ai un peu de mal, en, pour moi, en fait, les deux meilleures séries animées de Spider-Man, pour moi, qui, qui ont le meilleur, les meilleurs graphismes, 
c'est celle des années 90, typique des comics, et Ultimate Spider-Man est impressionnant de tous les autres, les autres, animes, les autres séries de Spider-Man. Certes, spectaculaire, j'aime bien, mais si je veux me dire par rapport en termes de, de graphisme, euh, vraiment, il ben, n'y a pas à charge. J'ai longtemps, Ultimate Spider-Man est pour moi la meilleure série animée de Spider-Man, avec la diversité, le style graphique et, et tout le reste, parce que pour tout l'ensemble, à part la série de 94, qui est... Qui est comment s'appelle Qui est... Quand même si voilà que des, que des comics, là c'est pas dérangeant, mais pour tout le reste, il n'y a aucune série en fait qui m'a intéressé. Mais je sais pas, c'est pas intéressé, c'est pas forcément intéressé, mais en soi c'est toujours ce trait à dire fin, parce que entre un personnage qui est comme ça et un personnage on va dire, qui te fait par, par un vrai perso et tout, euh, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire, c'est ça, j'apprécie la série spectaculaire Spider-Man, mais en termes de, de proportion des persos, des rapports à la taille des persos, c'est quand même bizarre aussi. C'est pas forcément bizarre, mais j'ai du mal en fait avec, 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 leur, avec leur nouvelle patte. Parce que certes, le prochain il sort soit là, en fin d'année ou en 2023. J'ai hâte pour euh, le, le Spider-Man 2099. C'est pour moi le Spider-Man que je préfère en termes de costume. Et plus le All New. Parce que pour moi, les, les deux Spider-Man 2049 sont pour moi les costumes de Spider-Man les plus stylés. Et surtout le blanc avec All New. Ça, je crois qu'il y a une figurine qui coûte assez cher. Je crois 500 ou 700 euros que je n'arrive pas forcément. Tout de suite, mais vraiment pour moi, je trouve que pour moi, c'est le Spider-Man 2099 et Halo sont les plus badass et les plus stylés en termes de Spider-Man. Et pour vraiment, pour terminer, parce que vraiment, je fais long, je pourrais penser que la vidéo soit un peu plus courte. C'est qu'aussi, le fameux, le temps attendu, Spider-Man, la voix française, Donald Renew de The Amazing, et Spider-Man a fait la voix française du coup de la, du jeu sur, sorti sur PS4 alors que pro. Alors, alors, même pas, alors que, mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, aussi en deux minutes, il y a aussi le. Le jeu sur PS4 qui est sorti et que pour moi c'était un gros kiff. Et c'est en fait que, comme j'ai dit la dernière fois, c'est la raison même pourquoi je voulais la PS4. Parce que moi de base, j'aime pas forcément tous les genres de jeux qu'il y a sur la, sur la Play, GTA, Minecraft, Call of Duty, tout le reste. Mais alors que quand je commençais à voir, qu'il parlait, commençait à voir la démo par, par rapport à, à, à. pas la démo, mais quand il y avait les premières bandes annonces et les premiers teasers de Spider-Man et d'Avengers, je me disais, bah ça, ça, ça va me faire vouloir la, la PS4. Et voilà, après, je l'ai eu. J'y ai joué, j'ai surkiffé et je suis grave content. Et en plus, euh, comme j'ai dit dans la vidéo passée, dans la vidéo précédente, c'est qu'en soi, Donald Renew suit la voix française de Spider-Man, peu importe où il va. Et c'est clairement bien parce que bah, du coup, il a suivi avec, PS, avec, avec, le, avec le jeu sur PS4, avec, euh, Mike Mor avec le, non, une partie un peu de Max Morales et dans New York. Alors vraiment, là, il est sûrement sur une bande lancée et l'année prochaine, quand le 2 sortira sur PS5, il va aussi faire aussi de la tue. Et ça, je suis j'attends à fond comme pas mal de je pense également la sortie bah, du coup de Marvel Spider-Man 2 sur PS5 qui va vraiment hein, je pense à un surkiff et tout et je me dis enfin cette fois-ci enfin uniquement sur PS5 parce que certes j'ai la PS4 moi j'ai pas encore la PS5 et tout mais je me disais quand Mass Morales était sorti il me disait mais focalisez uniquement vous pour vous donner le meilleur du meilleur sur PS5 et, et quitte que je n'ai pas forcément que je n'ai pas sur PS4 autant l'optimiser sur PS5 et tout et là je pense que l'année prochaine il va y avoir pas mal de jeux qui vont sortir sur PS5 et plus forcément sur PS4 et que ça va être vraiment il va y avoir quelque chose de nouveau en termes de pas de gameplay, mais vraiment on va avoir vraiment les, les, comment ça appelle les possibilités infinies qu'il peut avoir sur la PS5. Parce que je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un jeu exclusif PS5. Parce que je crois que la plupart des jeux qui sont sortis sur PS5 sont aussi sortis sur PS4. À part s'ils me trompent et tout, mais à part quelques titres, à part quelques, titres, à part quelques jeux dans Marvel Spider-Man qui va sortir l'année prochaine et tout. Mais vraiment, là j'espère vraiment que ça va être. <rire> je sais pas, je suis, je suis déstabilisé et je parle trop, trop pour rien dire, mais en soi j'espère juste que ça va être vraiment top. De toute façon, il n'y a pas forcément espérance, de toute façon ça va être top, c'est uniquement que sur le PS5. Après voilà, la vidéo était super longue, je me pensais peut-être prendre 10 minutes, on est presque à 20 minutes et je sais que par à nombreuses reprises j'ai encore, encore fait quelques, déca, quelques dérapages et tout, mais après voilà, la vidéo est à point terminée, voilà maintenant. Même pas, oh je suis bête, non mais sérieusement. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la série 94, parce que, en soi aussi, entre temps, parce que je la connaissais, parce que j'avais déjà vu quelques extraits sur YouTube, et donc du coup, en fait, non, je l'ai regardé en, en, en intégralité cette année, et j'ai grave apprécié, parce que pendant le moment, je disais toujours, moi, Ultimate Spider-Man, c'était ma, euh, ma série animée de Spider-Man que je préférais, mais celle de, des années 90, c'est la meilleure. Vraiment, il euh, n'y a pas de photo, certes, moins diversifiée, mais vraiment, tu as vraiment l'impression de voir un comics parler. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, certes, il faut toujours faire la distinction entre un comics et un film, et après là, c'est une série, mais là, tu as l'impression presque de voir, un peu, dire, as l'impression d'être dans un comics qui parle, et ça, c'est vraiment cool, et en plus, les, 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 la voix française est pas forcément dégueulasse, j'aime pas dire ça, mais 
Il y a certains VF des fois que... Il y a pas mal de personnes qui critiquent les VF de pas mal de trucs. Et autrement ça, j'ai bien apprécié. Et aussi l'anime, il était aussi bien. Ça, ça a traité de pas mal de, de, de choses. Les, les, les clones, la saga de, de symbiote, de pas mal de choses. Et c'était sympa. Et après, il y a aussi certaines choses aussi que je connaissais dans l'univers de Spider-Man, mais pas autant approfondi et que ça m'a permis aussi un peu de connaître un peu plus certaines choses que je connaissais de, de vive à bord, comment dire, ou je sais plus c'est quoi l'expression, mais après voilà. Et pour terminer, alors cette année, cette année, depuis, je crois, 2020 ou 2020, non, depuis l'année dernière, la saga Ultimate Spider-Man a été rééditée en trois exemplaires. Pas en trois exemplaires, mais à une réédition en trois tomes. Et les, chacun sont espacés, je crois, tous les, tous les trois de six mois. Donc du coup, je me suis acheté tous les, tous les trois qui sont assez chers. Certes, j'ai de l'argent. À coup de dire, plus de reprise, c'est par YouTube qui me permet de vivre. J'ai de l'argent de poche et je, je gagne un peu d'argent depuis pas très longtemps. Donc du coup, ça me permet un peu voilà, de, de pouvoir m'acheter. Après, c'est des choses pas suffisamment chères parce qu'après, je suis pas à 36 milliards d'achats et tout. Et donc du coup, ben, en soi, je me suis acheté les comics. Et là, du coup, attendez, je vais, je vais vous le montrer. Voilà, là, là du coup, là je suis en train de lire le dernier tome d'Ultimate Spider-Man, tome 3, Ultimatum. Alors vraiment, c'est vraiment génial. Mais le seul truc maintenant qui me dérange un peu, c'est que pendant la quasi-totalité en fait de, de ces comics-là, c'est qu'en en fait, ils ont gardé plus ou moins pendant le moment la, le même type graphique. Et c'est ce que j'avais lu quand j'étais plus petit, du coup, dans Spider-Man BD ou poche que vous avez parlé du coup la dernière, la dernière fois et tout. Sauf que vers la fin, ils changent le, le style et ça, je suis pas forcément très, très grand fan, on va dire. Parce que, par, par exemple, je vais vous donner un exemple flagrant. Dire, voilà. Par exemple, la page, là, par exemple, on voit bien on dire, le trier de Peter Parker, quel que je l'aime bien quand j'étais plus jeune et encore toujours maintenant. Mais si on, on prend un qui est plus loin, je vais peut-être arrêter pour vous montrer, c'est un peu moins flagrant et c'est plus minimaliste. Hein. Ça fait style un peu plus jeune, hein. Donc, pas plus jeune, mais plus petit. Vous même aussi en termes de bouffon vert, aussi, même s'il si est toujours aussi stylé, le bouffon vert, ça, je, dirais, je, je ne dirais jamais assez. Bah, c'est compliqué de tenir un livre de 3 kg, je sais pas combien il fait. Voilà. Dire certes, c'est peut-être beau, mais ça change vraiment de, de style qu'il y avait pendant tout le long. Et au moment, ça m'a déstabilisé en fait, à partir du moment en fait, qu'ils ont qu sont partis sur une nouvelle patte graphique au niveau du. Parce que je crois que c'est Marc Begley, voilà, que c'est celui. Et après, il y a beaucoup qui ont fait pas mal les comics et tout. Mais Marc Begley, je crois que c'est celui qui a été à l'initiative de, de ça. Mais moi, je suis grave dégoûté parce que. J'ai toujours apprécié la, patte, la première patte graphique de l'Ultimate Spider-Man et la deuxième un, un petit peu moins et je suis dégoûté. Mais vraiment pour, pour simplifier le moment parce que là j'ai dépassé les 20 minutes, les 20 minutes qui est assez colossal et je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en foutent de, de rester devant l'entente dans une vidéo. À part le contraire, on verra en termes de ville quand la vidéo sera sortie, en termes de taux de visionnage. Mais après là, il faut que j'arrête de parler vraiment de trop parler parce que c'est vraiment un problème pour moi. Il faut que j'arrive à, à, à me contrôler en, en, pour ça mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, j'adore l'Ultimate voilà. Spider-Man. J'ai trois tomes, je ferai bientôt une photo sur Instagram, ou peut-être aujourd'hui même, où sortira la, la vidéo et tout. Mais j'ai apprécié, j'ai apprécié cette, ces comics-là, moi j'étais plus petit. Et le fait maintenant d'avoir l'opportunité de me les acheter, parce que je pu passer à, autre, à travers et acheter d'autres figurines, parce qu'en plus, entre temps, il y a pas mal de figurines Dragon Ball, de tout personnage qui, qui était inédit, qui ne sont pas sortis, mais je me suis dit non, 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 les comics, ça fait longtemps que je ne suis pas acheté, parce que certes, il y a des deluxe, le dernier de deluxe que je me suis acheté, c'était en 2019, euh, je crois que c'était le bouffon rouge, je ne sais plus c'est quoi le nom du comics, mais je me disais, là, il faut que, que je reparte au niveau des comics, parce que, en fait, comme j'ai 36 000 passions, en fait, parce que j'ai comics, man manga, figurines, euh, sport, euh, des fois, les, oh, bah aussi des, des, des habits comme ça, ou, ou autres, ou même aussi des jeux sur la sur la Play ou même sur la DS, encore vu que j'y joue encore, ce qui peut faire un peu bizarre hein, à entendre, mais je crois que je l'avais dit la dernière fois, et je sais pas où, ma DS elle est pas loin, mais je vais pas forcément encore me déplacer super loin pour vous laisser sans, sans rien, mais vraiment pour moi, il y a vraiment pas mal de petites choses, donc après, pourquoi je parle de ma vie perso pour dire que j'ai transmis pas, voilà, non mais sérieusement, <rire> ça a rendu une gag la vidéo, je sais pas, pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire euh, que c'est n'importe quoi, ça part en cacahuète, mais sérieusement, pour terminer la vidéo, c'est que pour moi, c'est bien mal, j'ai vraiment toujours apprécié, et depuis ces, sept, depuis ces cinq dernières années, il euh, n'y a pas eu mal, cinq dernières années, ouais, ouais quatre dernières années, à, à peu près, vraiment, là, euh, c'est bien, ça, ça revient encore plus en force que ça, ça ne l'était pendant, parce que en soi, j'ai pas mal, j'ai pas mal de collections de Spiderman, en fait, certes, j'ai moins de Spiderman de présent au niveau 
de, de présence dans ma chambre, mais c'est ce qui résonne le plus en moi parce que rien juste pour moi, le fait juste de porter ce t-shirt là en plus qui est mon deuxième film préféré, ça me fait chaud au cœur et c'est la même chose là quand je, quand je, quand je, quand je disais ça, ça, en fait j'arrive à, à être vraiment, euh, je vais me dire dans une autre dimension quand, quand je lis les comics alors que de manière générale quand je lis je suis pas forcément dans une autre dimension, je lis pour lire parce que j'aime bien lire mais là on va dire je suis transposé à travers autre chose, alors, en fait je, je lis en fait ça comme si j'avais encore 8 ans même si en soi c'est plus forcément le même style mais en fait, je regarde maintenant le comics que je, que je dis avec des yeux d'enfant et plus forcément avec des yeux d'adulte. Et c'est ça en fait qui me fait un peu. Après, c'est toujours de, en fait, de l'exprimer parce qu'en fait je, je lis, en fait, je lis des fois avec mes. Dire, je regarde avec mes yeux d'adulte et des fois avec mes yeux d'enfant. Et quand je, 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 quand je les regarde avec mes yeux d'enfant, j'arrive en fait à être un peu comme un, sur un petit nuage, on va dire un petit peu. Mais après, l'image, elle est peut-être pas forcément exagérée, mais c'est vrai. Mais après, voilà. La vidéo était vraiment suffisamment longue. Je suis désolé pour, vraiment, pour vous de pas forcément été avoir été assez. Euh, pas clean mais pas essayer d'avoir un certain hype pour éviter d'être trop dans la profondeur mais au moins voilà le Spider-Man c'est, le Spider-Man, c'est fini à présent pour, sur, sur ma chaîne à part s'il si, y aura besoin d'en parler aussi dans les, dans les lives même si en soi ça fait un moment que j'ai pas repris de live et là cette fois-ci hein, je, pense, je pense que je vais peut-être faire un en septembre ou dire je pense je vais faire un en octobre ou un en novembre mais c'est sûr que ça se fera avant les 4000 parce que ces derniers temps quand je les faisais je faisais un live tous les 1000 abonnés Là, la tendance, elle est grappement haute en termes d'abonnés, mais en termes de vues, c'est toujours la même chose. Mais après, voilà, je suis pas là pour dire pour moi combien je gagne de vues ou d'abonnés, mais après, c'est quand même gigantesque ce que je me dis maintenant. Après, il n'y a pas 3000 abonnés qui me regardent et tout, mais je me dis, c'est toujours aussi désalisant euh, en fait, de pas, d'être passé de 500 abonnés, qui était mon plus grand cap d'abonnés, à plus de, à plus de 3000. Mais voilà, mais voilà. Là, 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 là. Ça reste je suis vraiment. Tout ça, 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 ça m'exaspère, pas ça m'exaspère, mais non, c'est pas vraiment le bon terme, mais ça, ça me fait bizarre en fait de me dire que maintenant je parle à, à 3000 personnes, même si tout le monde ne regarde pas, mais en fait, tout ça en fait, tout ce que je fais maintenant sur, sur cette chaîne depuis 2-3 depuis, depuis deux, depuis deux, ans, euh, je me dis, au final, euh, c'est ce qu'il aurait dû être il y a plusieurs années, même si après, même si je pense un peu à me perdre, et c'est ça qu'il faut vraiment que je travaille ça sur. Pour YouTube, parce que autant personnellement et pour YouTube, c'est un truc vraiment que j'ai tendance à trop parler. Il faut vraiment que je me que je minute comme ça, moi, ça sera moins long à supporter pour vous. Et voilà, la vidéo est vraiment suffisante parce que là, on se rapproche presque tout doucement des 30 minutes. Et là, c'est un cap que j'ai jamais pris, presque atteint. Alors voilà, ça demande la vidéo est à présent terminée. Et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao!